लिनियर ट्रांसफरमेशन है जो सेकेंड वीडियो शेटा ते अमरा देखे चिल अम्जे की भावे अमरा नाउ स्पेस बेर करते बारी की भावे अमरा रेंज बेर करते बारी ये जिनेश गुलो अमरा सेकेंड वीडियो ते देखे चिल तो एक होना अमरा ये लिटेडी आरो किचु प्रॉब्लम सॉल्व करवो अमरा रेंज बेर करवो अमरा सॉरी अमरा रेंज बेर करवो अमरा नाउ स्पेस बेर करवो तो तारा के अमरा एक बार जस्ट जगुल ऑलरेडी जानी एक बार टू रिवीजन दिए नहीं नहीं एयर पड़े अमरा रेंज एंड नाउ स्पेस कोई खा प्रॉब्लम है खतरे बेर पड़ो अच्छा ये किचलो नाउ स्पेस किचलो बा आटा नाम कितार कार्नल कार्नल किचलो कार्नल हलो हमें लिखी अमरा कार्नल के एंटी नाउ स्पेस ऑफ द नीलैंड � शॉप एलिमेंट अच्छा आगे लिनियर ट्रांसमिशन तले खाओ चुतले लिनियर ट्रांसमिशन थोड़ा ऐटा टी इज लिनियर ट्रांसमिशन फ्रॉम बी टू डब्ल्यू अच्छा नाउ स्पेस वालों की डोमेनेर शेष शॉप एलिमेंट का जिस डोमेनेर बिलोंग्स टू बी शेष शॉप एलिमेंट जगल जगलूर इमेज हलो को डोमेनेर जीरो एलिमेंट जीरो तार जीरो एलिमेंट टी एक्स इक्वल टू जीरो ये हलो आमदे तो आमदे निश्चित मने आते हैं ये हलो आमदे कार्नल बार नाल स्पेस है डिफिनेशन अच्छा आर रेंज की चिलो रेंज ऑफ टी रेंज ऑफ टी चिलो जे डोमेनेर शॉप एलिमेंटेर इमेज गुलु नहीं है जी सेक्टर तो यार माने टी एक्स सच दैट एक्स बिल इलिमेंटर डोमेन आज है तार इमेज नहीं है जे सेट्टा तो ये रही है इमेज गुलू को था था बीडब्ल्यू तो था बी इमेज गुलू डब्ल्यू तो था बी माने निश्चय आरटी इसे सब सबसेट ऑफ डब्ल्यू इस बारे कोनु संदेह हो नहीं देखो एक हंटर के अंदर जो इस टाइप के आर जे एंटी की कार इलिमेंट एंटी इलिमेंट R T element गुलो हलो W element का जी it is clear जे N T is a subset of B N T is a subset of B and R T is a subset of W इटा clear अच्छा more बार अमरा पढ़े हो देखे चिलाम जे N T शुद्ध subset ना it is also a subspace of B अमरा का theorem study करें सेम अब आर की देखे चिलाम जे RT also, it is not only a subset of W, it is a subspace of W. ये गुलू हमरा already जानी है, हम just माने पढ़ाना जो नवर reference गुलू आनी है हमरा। अच्छा, जहे तो ये दूसरू लिखे चाहिए, ये माने ये टाव क्ले आर जे dimension of NT, dimension of NT less than equal to dimension of P, ये टाव क्ले आर। Similarly, dimension of RT. Less than equal to dimension of W. But this is not clear. This is a subset. This is not clear. Okay. Now, we have already known this. We have already known this. We have to write the theorem. We have to write the range. 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 Without any theorem. We have to write the range. We have to write the last part. We have to write the range. We have to write the range. तो ऐखने ये प्रॉब्लम टा ये हमारा हमरा कर बो बस उनका ऐसा नो तो न प्रॉब्लम कर बो बट वी विल फाइंड रेंज यूजिंग दिस थ्योरी ऐसा थ्योरी हमारा ऐखन लिख बो अच्छा ये थ्योरी उनका साथ जो नहीं हमारा रेंज बेर कर बो क्या जो इट इज अप टू यू तुम राज्य दे बाकी वीडियो लास्ट पार्ट टा देखो ऐखना B and W be two finite dimensional vector spaces. B two finite dimensional vector spaces. Vector spaces. And that I will declare T B two W be a linear transformation. Be a linear transformation. Answer. Ever the whole theorem that you know. Amra. भी ये एक ता बेसिस नहीं, भी ये एक ता बेसिस लेट, भी वन, भी टू, अप टू भी एन, 
is an ordered basis of V. Ordered basis of V. V is a basis of V. That is the range of T. The basis of respect is the range of T. Then, then, range of T. Range of T is a basis of image. Gulu na. बेसिस एर इमेज गुलु नाओ तोले V1 एर माने T V1 T V2 डॉट डॉट T V N ए भेक्टोर गुलु जे लिनियार स्पैन लिनियार स्पैन माने की लिनियार स्पैन हलो ए भेक्टोर गुलु ऑल पॉसिबल लिनियार कंबिनेशन ऐसे जो लिनियार स्पैन ए भेक्टर गुलूर जे लिनियर स्पैन ऐटाई हो बे रेंज ऑफ़ टी रेंज ऑफ़ टी इज़ इक्वल टू लिनियर स्पैन ऑफ़ दिस वेक्टर्स लिनियर स्पैन ऑफ़ दिस वेक्टर्स ऐसा मने सम स्केलर इनटू ऐतो प्लस सम स्केलर इनटू ऐतो प्लस डॉट 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 प्लस सम स्केलर इनटू ऐतो ये जिनिस्टाई हलो रेंज ऑफ़ � बोलो जे find the find the range and null space find the range and null space of the linear transformation टेंशन ली ट्रांसफॉर्मेशन टकी दिलो t r three to r four r three to r four with t x y z t x y z equal to x minus y plus z comma खाने जगह बना अच्छा खाने लिखी y minus z comma x comma two x minus five y plus five z ये हलो लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आम के बल्ब तो ये लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है नॉल्स स्पेस और रेंज बोलते हैं तो नॉल्स स्पेस तो हम लोग बेर कोई नॉल्स स्पेस माने कि नॉल्स स्पेस माने ही हलो हम लोग डोमेन है लिमिट ना माने x y z belongs to domain ना माने आठ थ्री जान इमेज तो हो बे को डोमेन है जीरो एलिमेंट ठीक है तो को डोमेन माने आर फोर है जीरो एलिमेंट यही तो नॉल्स पेस ये तो हमें नॉल्स पेस इक्वल टू तो हमें एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर थ्री सोस डेट अच्छा टी एक्स वाई जेड तो खाने टी एक्स वाई जेड माने को तो हो बे एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू ये तो कि कोडोमेन है जीरो लेवल कोडोमेन कौन टा आर फोर तार जीरो लेवल में मने जीरो 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 तो तो अच्छा टाइप लगे तो लगे जीरो 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 ए इक्वल टू इक्वल टू तो हमारे एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर थ्री सोच दैट एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो कोमा � x equal to zero comma two x minus five y plus five z equal to zero equal to तो हमने x y जा सम लोग simplify कर चाहे खंडों का किसी भी ना जस्ट simplification आठ थ्री सोच दे ये बात देखो ये गुलू के हम लोग solve करी solve करने की बात हो देखो x equal to zero पे लाम ठीक है तो अच्छा x equal to zero आता है आर x equal to zero, y minus z equal to zero. अच्छा, बाकी गुलू देखो, बाकी गुलू देखो, माने redundant, बाकी गुलू, हमारा माने इधर तो थे के बाकी गुलू imply करे, x equal to zero और y minus z equal to zero, इधर तो जो दी लिखी, then बाकी constants गुलू इगुलू थे के ही हमरा पैते पारी थी, इगुलू के बोले redundant constants कारण x इक्वल टू जीरो बस आओ अगर ना फाइव कॉमन ना वाई में ना जेड इक्वल टू जीरो का जेट आ जीरो हो भी सिमिलरली एक्स जीरो बस आओ वाई में ना जेट जीरो बस आओ ये टाउ जीरो हो भी का जेट इधर तू यार का मतलब मेन इक्वेशन अच्छा इक्वल टू जब लेट अगर सॉल्व कर ले एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ताहूँ लेटा के हम लकी बाबे लिखते बारी equal to equal to देखो 
y আর z সমান আর x 0 তাহলে বসিয়ে দাও x 0 আর y আর z দুটোই y বসিয়ে দিলাম belongs to r 3 so that y কি y এর যে কোনো একটা রিয়েল নাম্বার তাই না r 3 equal to তাহলে 0 y y এই ফর্মটা হলো 0 y মানে 0 1 1 হতে পারে 0 2 2 হতে পারে 0 3 3 হতে পারে এর মানে এর মানে কি এর মানে 0 1 1 এর যত রকমের লিনিয়ার কম্বিনেশন আছে তাই তো 0 1 1 এর যত রকমের লিনিয়ার কম্বিনেশন আছে সবগুলোই এটা দিয়ে এমপ্লাই করে এর মানে দিস ইজ লিনিয়ার স্প্যান অফ 0 1 1 দিস ইজ লিনিয়ার স্প্যান অফ 0 1 1 কেন লিখলাম কারণ এটা দিয়ে এমপ্লাই করছে 0 1 1 0 2 2 0 3 3 বা 0 minus 5 minus 5 বা 0 3 by 2 3 by 2 কাজেই সবগুলোই কিন্তু 0 1 1 এর লিনিয়ার কম্বিনেশন হিসাবে লেখা যাবে এইজন্য এটাকে লিনিয়ার স্প্যান অফ 0 1 1 আমরা লিখেছি যাই হোক তোমাদের যদি খুব বেশি অসুবিধা হয় লাস্ট লাইনটা বাদ দিলে আমার মনে হয় না খুব বেশি অসুবিধা হবে ওদের উপর পর্যন্ত তোমরা লিখতে পারো বাট এটাও না বোঝার কিছু না লিখলে তো খুবই ভালো তাহলে আমরা এখানে নাল স্পেস বের করলাম তো আমার মনে হয় না নাল স্পেসের ক্ষেত্রে তোমাদের কাছে নতুন কিছু আছে কারণ অলরেডি এগুলো জানো এই রেঞ্জটা আমি আগে মানে এই থিওরেম দিয়ে আমরা মানে ডিসকাস করিনি তো এবার দেখো রেঞ্জ রেঞ্জ অফ টি তো এই থিওরেমের সুবিধাটা হলো এটা একটা মানে কি বলবো এই থিওরেমটা ইউজ করে করলে একটা নির্দিষ্ট গতিতে নির্দিষ্ট একটা লাইনে মানে আনসার পেয়ে যাবে আর থিওরেম ছাড়া করলে আমাদের একটু কমন সেন্স ইউজ করে রেঞ্জটা বের করতে হয় এই জাস্ট ডিফারেন্স তো আমরা এবার এটা থেকে আমরা বের করি আচ্ছা কি অ্যাকর্ডিং টু থ্রি থিওরেম কি রেঞ্জ কি লিনিয়ার স্প্যান অফ কার কার লিনিয়ার স্প্যান টি ভি ওয়ান টি ভি টু টি ভি এন ভি ওয়ান বি টু ভি এন কি ভি এন বি টু হলো ডোমেইনের একটা বেসিস তাহলে সেম এই প্রবলেমটা অ্যাপ্লাই করো টি অফ সরি লিনিয়ার স্প্যান অফ কি হবে টি অফ ডোমেইনের বেসিস এখন ডোমেইনের বেসিস কি তাহলে বলো তো ডোমেইন কি আর থ্রি এবার আর থ্রির কোনো বেসিস কি আমাদের জানা আছে অবশ্যই আর থ্রির বেসিস আমরা আর থ্রি স্ট্যান্ডার্ড বেসিস জানি কি আর থ্রি স্ট্যান্ডার্ড বেসিস হলো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো 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 ওয়ান কাজেই দেখো এই লাইনটাই মেইন আমরা কি করলাম অ্যাকর্ডিং টু দিস থিউরাম লিনিয়ার স্প্যান অফ কার টি অফ স্ট্যান্ডার্ড বেসিস অফ দি ডোমেন আর থ্রি আর থ্রি হলো ডোমেন কাজে ডোমেনের স্ট্যান্ডার্ড বেসিস আমরা জানি ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো 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 ওয়ান এবার তার ইমেজগুলো নিলাম তা এই ইমেজগুলোর লিনিয়ার স্প্যান কাজে এখানে তিনটা স্টেপ প্রথমে ডোমেনের স্ট্যান্ডার্ড বেসিস নিলাম এরপরে তার ইমেজগুলো নিলাম এরপরে এই ইমেজগুলোর লিনিয়ার স্প্যান এই হলো আমাদের রেঞ্জ অফ টি এবার এই জিনিসটাকে যার সিম্প্লিফাই করলেই আমাদের আনসার পেয়ে যাবো তো সিম্প্লিফাই করি ইকুয়াল টু আচ্ছা এই টি এর রেসপেক্টে তার চেহারা কি হবে দেখি ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো জিরো তাই তো ওয়ান জিরো জিরো মানে ওয়ান জিরো জিরো মানে এটা হবে ওয়ান জিরো জিরো এটা হবে জিরো এরপর একটা ওয়ান এরপর একটা টু এরপর একটা সেম ভাবে কত হবে মাইনাস ওয়ান ওয়ান জিরো মাইনাস ফাইভ আচ্ছা জিরো জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ানের ক্ষেত্রে কী হবে দেখো জিরো জিরো ওয়ান মানে প্রথমটা ওয়ান এরপরে জিরো জিরো ওয়ান মানে মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান সিমিলারলি জিরো ফাইভ এই হলো আমাদের ইমেজগুলো পেয়ে গেলাম ইকুয়াল টু আচ্ছা দেখি আবার সিম্প্লিফাই করা যায় কি কিছু কি কি পেলাম আচ্ছা এখানে দেখো এই দুটো একটার একটা নেগেটিভ কাজেই আমরা যেহেতু এটা লিনিয়ার স্প্যান একটা কমিয়ে দিতে পারি কারণ এটার সাহায্যে এটাকে এক্সপ্রেস করা যাবে এটার মাইনাস ওয়ান নিলেই এটা পেয়ে পেয়ে যাবো তাই না একটা একটা নেগেটিভ কাজেই যেহেতু লিনিয়ার স্প্যান আমরা এটা রাখি ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান টু এখানের মধ্যে যে কোনো একটা নিলেই হয় আমাদের আমাদের যে কোনো একটা নিলেই হয় আমরা এটা নিয়ে নিই ফার্স্টারটা নিয়ে নিলাম কারণ কারণটা দেখো তোমাদের কাছে ক্লিয়ার কিনা কারণ কি লিনিয়ার স্প্যান অফ দিস এর মানে এই তিনটা ভেক্টরের 
লিনিয়ার কম্বিনেশন এবার এই তিনটা ভেক্টরের মধ্যে আবার একটা একটা দেখো কনস্ট্যান্ট মাল্টিপুল কাজে এই তিনটা লিনিয়ার কম্বিনেশন যে কথা এই এই দুটোর লিনিয়ার কম্বিনেশন একই কথা তাই না যেমন আমি তবুও যদি আমার ফর মাইস এর এক্সপ্রেশন আমি এখানে একটু ডিসকাস করে দিই তোমাদের এই ব্যাপারটা ধরো আলফা বিটা গামা এই তিনটা লিনিয়ার কম্বিনেশন কিছুকে লিখব তাহলে আমরা লিখলাম ধরো ডেল্টাকে লিখবো এই তিনটা লিনিয়ার কম্বিনেশন মানে ডেল্টা ইকুয়াল টু ডেল্টা ইকুয়াল টু সি ওয়ান আলফা প্লাস সি টু বিটা প্লাস সি থ্রি গামা ডেল্টাকে এভাবে লিখলাম আচ্ছা এবার দেখা গেল যে বিটা আর ডেল্টা আবার একটা একটা টু টাইমস ধরো বিটা ইকুয়াল টু টু ডেল্টা বিটা ইকুয়াল টু টু ডেল্টা তাহলে ইকুয়াল টু কি সি ওয়ান আলফা প্লাস সি টু বিটা প্লাস সি থ্রি বিটা ইকুয়াল টু টু ডেল্টা বলছি টু গামা হ্যাঁ বিটা ইকুয়াল টু টু গামা আচ্ছা বিটারটাকে তাহলে টু গামা বসে দিই টু সি ওয়ান আলফা প্লাস সি টু বিটা হলো টু গামা টু গামা হল সি থ্রি গামা ইকুয়াল টু সি ওয়ান আলফা প্লাস গামা কব নেই টু সি টু প্লাস সি থ্রি গামা এর মানে সি ওয়ান আলফা প্লাস ধরো এটা সি ওয়ান ড্যাশ ধরো গামা কাজেই সেক্ষেত্রে দেখো ডেল্টাকে আমরা ওই এটাকে বিটাটাকে বাদ দিয়ে দিলাম ওই দুটো সাহায্য এক্সপ্রেস করা যায় কাজেই এই দুটোর সব মধ্যে যদি আবার নিজেদের মধ্যে রিলেশন থাকে কাজেই তখন আমরা তিনটা না লিখে দুটো লেখাও একই কথা এটাই আমরা এখানে ইউজ করেছি ঠিক আছে আচ্ছা ইকুয়াল টু এত এবার লিনিয়ার স্প্যান হবে তো এর মানে কি অল পসিবল লিনিয়ার কম্বিনেশন অফ দিস টু এর মানে আমরা লিখতে পারি আলফা এর ধরো কনসেন্ট্রেট নিলাম আলফা ওয়ান জিরো ওয়ান টু প্লাস বিটা ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো ফাইভ আলফা বিটা হলো এনি কনস্ট্যান্ট মানে এনি রিয়েল নাম্বার এনি স্কেলার ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু আমরা এটা লিখতে পারি আলফা প্লাস বিটা কমা মাইনাস বিটা কমা আলফা কমা টু আলফা প্লাস ফাইভ বিটা সাজ দ্যাট আলফা বিটা বিলংস টু আর আচ্ছা আমাদের রেজাল্ট আমরা পেয়ে গেছি এখানে এতটুকু পর্যন্তই আমরা আমাদের রেজাল্ট তবে যদি দেখো যে এগুলো আর একটু সিম্প্লিফাইড ফর্মে এক্সপ্রেস করা যায় যদি যায় আর একটু সিম্প্লিফাইড ফর্মে তাহলে এক্সপ্রেস করে দিলে ভালো আদারওয়াইজ ইউ ক্যান লিভ হিয়ার এখানেও শেষ করা যেতে পারে আচ্ছা আগে একটু আমরা দেখে নিই যে তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো রিলেশন আছে কি আচ্ছা এক কাজ করি আমরা মনে হয় আচ্ছা প্রথমটাকে ধরলাম এক্স এরপরটাকে ধরলাম ওয়াই এরপরটাকে জেড এরপরে একটা ডাব্লিউ এক্স ওয়াই জেড বিলংস টু আর কিউ সাজ দ্যাট এবার দেখো এটা হলো এক্স এটা ওয়াই এটা জেড এটা ডাব্লিউ ধরলাম এবার দেখো তাদের মধ্যে নিজেরা কিন্তু কানেক্টেড সাজ দ্যাট এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস জেড কত হয় দেখো এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস জেড জিরো হয় ইকুয়াল টু জিরো আর কি এখান থেকে দেখো ফাইভ ওয়াই মাইনাস টু জেড প্লাস ডাব্লিউ ইকুয়াল টু জিরো এই যে ফাইভ আলফা এখান থেকে মাইনাস টু টাইমস করো আর প্লাস কোনটা আমরা কি বললাম ফাইভ ওয়াই মানে মাইনাস ফাইভ বিটা মাইনাস জেড মানে মাইনাস টু গামা তাহলে মাইনাস ফাইভ বিটা মাইনাস টু গামা টু গামা না টু আলফা আর সঙ্গে ডব্লিউ যদি যোগ করি তাহলে দুটো মিলে জিরো হয়ে যাবে কাজেই এই রেজাল্টটাকে আমরা এইভাবেও এক্সপ্রেস করতে পারি এক্স ওয়াই জেড ডাব্লিউ বিলংস টু আর থ্রি সজ দ্যাট এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস জেড ইকাল টু জিরো আর ফাইভ ওয়াই মাইনাস টু জেড প্লাস ডাব্লিউ ইকাল টু জিরো তো এইভাবে এখান থেকে এখানে এক্সপ্রেস করতে পারলাম কারণটা হলো আমরা বাই ইন্সপেকশন বুঝে নিলাম তারা কানেক্টেড কিভাবে কানেক্টেড দেখো প্রথম দুটো যোগ করে এটা যদি বিয়োগ করি জিরো আসে সিমিলারলি এই তিনটাও কানেক্টেড কিভাবে কানেক্টেড এটার ফাইভ টাইমস মানে মাইনাস ফাইভ বিটা এটার মাইনাস টু টাইমস মানে মাইনাস টু আলফা আর এটা এই দুটো এটা যোগ করলে আবার জিরো হয় এইভাবে কানেক্টেড দেখলাম যদি আমাদের এবার এটা ধরতে অসুবিধা হয় দেন আমরা রাজদলটা এখানেও ছাড়তে পারি কোনো অসুবিধা নেই এখানে ছাড়লেও কোনো অসুবিধা নেই আর যদি কানেক্টেড থাকে আমরা বুঝে যাই দেন 
আমরা রেজাল্টটাকে এই ফর্মে এনে দিলে ভালো তাহলে দেখো এখানে আমরা একটা প্রবলেমের ক্ষেত্রে রেঞ্জ বের করলাম ইউজিং দিস থিউরেম এই থিউরেমটা ইউজ করে আমরা রেঞ্জ বের করলাম এই প্রবলেমটার জন্য আচ্ছা গত মানে সেকেন্ড ভিডিওতে আমরা যে প্রবলেমের জন্য রেঞ্জ বের করেছিলাম তো এবার এই প্রবলেমটারই একই মানে একই প্রবলেমের রেঞ্জ বের করি আমরা মানে একই জিনিস করি বাট এই ক্ষেত্রে আজ মানে এখন করি ইউজিং দিস থিউরেম এখন যে থিউরেমটা আমরা শিখলাম সেটা ইউজ করে আমরা রেঞ্জ বের করি তো তোমরা সেকেন্ড ভিডিও তাদের দেখবে যে লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশনটা কী ছিল লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশনটা ছিল যে টি এই টাইপের ছিল সম্ভবত যত লোক আমার মনে পড়ছে আর থ্রি তো তোমরা সেকেন্ড ভিডিও লাস্ট পার্টটা দেখলেই হবে টি এ বি সি ইকুয়াল টু এই টাইপের ছিল টি এ বি সি ইকুয়াল টু ধরো বি প্লাস সি মাইনাস এ কমা ধরো এ প্লাস বি মাইনাস সি এ প্লাস সি মাইনাস বি রইল এ প্লাস সি মাইনাস বি কমা এ প্লাস বি মাইনাস সি এই টাইপের সম্ভবত ছিল আচ্ছা তো এই প্রবলেমের জন্য আমরা এবার শুধু র্যাঙ্কটা আমি বের করে দেখাই কারণ আমি র্যাঙ্ক অ্যান্ড নালিটি বের করা নিয়ে নাল মানে নাল স্পেস নালিটি না নাল স্পেস বারবার র্যাঙ্ক বলছি রেঞ্জ অ্যান্ড নাল স্পেস মানে বের করা নিয়ে আমি স্টুডেন্টের অনেকগুলো রিকুইজিশন পেয়েছিলাম আগে যদি ওই নেট ট্রান্সফরমেশনের ভিডিওগুলো তখন আমি বানাইনি তো এই জন্য আমি বিশেষ করে রেঞ্জ অ্যান্ড নাল স্পেসটা আবারও এখানে আবার আবারও ডিসকাস করছি তাহলে কি হবে লিনিয়ার স্পেন অবেক্ষণে শিখলাম আমরা ডোমেনের এলিমেন্ট বেসিসের ইমেজ ডোমেনের বেসিসের ইমেজ ডোমেন কি আর থ্রি তার বেসিস কত স্ট্যান্ডার্ড বেসিস ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো 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 ওয়ান ইকুয়াল টু তাহলে অ্যাপ্লাই করি বি প্লাস সি মাইনাস এ কত হবে তাহলে বি প্লাস সি মাইনাস এ হলে মাইনাস ওয়ান কত এ প্লাস সি মাইনাস বি এ প্লাস সি মাইনাস বি ওয়ান এরপরে এ প্লাস সি এটা ওয়ান সিমিলারলি ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান এটার ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে আবার করি দেখাই কত এ হলো সরি মানে প্রথমটা কত হবে তাহলে বি প্লাস সি মানে ওয়ান এরপরেরটা এ প্লাস সি মানে ওয়ান এ প্লাস বি মাইনাস সি মানে মাইনাস ওয়ান এই ইকুয়েল টু তাহলে আগের মতোই না লিনিয়ার স্পেন অফ দিস ভ্যাক্টরস এর মানে অল পসিবল লিনিয়ার কম্বিনেশন তাহলে ধরো আলফা মাইনাস ওয়ান 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 প্লাস বিটা ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান প্লাস গামা ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান সাজ দ্যাট আলফা বিটা গামা আলফা বিটা গামা বিলংস টু ইকুয়েল টু তাহলে কি লিখলাম লিনিয়ার স্পেন অফ দিস এর মানে এই তিনটা ভেক্টরের অল পসিবল লিনিয়ার কম্বিনেশন এটাই এখানে নিলাম এগুলো হলো স্কেলার আচ্ছা একটু সিম্প্লিফাই করে দিই তাহলে মাইনাস আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা কমা আলফা মাইনাস বিটা প্লাস গামা কমা আলফা প্লাস বিটা মাইনাস গামা সাজ দ্যাট আলফা বিটা গামা আর স্কেলার্স মানে রিয়েল নাম্বার আচ্ছা এবার দেখো আগের প্রবলেমটা যেমন করেছিলাম এগুলোতে এগুলোকে এগুলোর মধ্যে নিজেদের মধ্যে রিলেশন কিছু আছে কি যদি রিলেশন থাকে আমরা এটাকে এক্স এটাকে ওয়াই এটাকে জেড ধরে ওই রিলেশনের সাহায্যে এক্সপ্রেস করে দিতে পারি তাহলে একটু এক্সামিনার মানে প্লিজ হবে আর রিলেশন না থাকলে আমরা এখানে ছাড়বো তো এখানে দেখো বা ইন্সপেকশন আমরা কি কিছু ধরো এই দুটো যোগ করলে কিছু আসে বা একটা থেকে একটা বিয়োগ করলে এমন কিছু রিলেশন কি পাওয়া যায় কিছু দেখো আমার চোখে পড়ছে না কাজেই আমরা এখানেই প্রবলেমটা ছাড়তে ছাড়তে পারি দিস ইজ দি আওয়ার রিকোয়ার্ড রেঞ্জ অফ টি রিকোয়ার্ড রেঞ্জ অফ টি এবার দেখো এখান এখান থেকে একটা জিনিস ক্লিয়ার যে আলফা বিটা গামা হলো রিয়েল নাম্বার আর এই হলো এই হলো আমাদের 
রেঞ্জ এই হলো আমাদের রেঞ্জ তো এখানে রেঞ্জটাকে যদি অ্যানালাইসিস করো দেখবে দিস ইজ নাথিং বাট তোমরা আনসারটা এখানে ছাড়তে পারো কোনো অসুবিধা নেই বাট দিস ইজ নাথিং বাট আর থ্রি এখানে সব রিয়েল নাম্বার পাবে আলফাবিটার গামার মানে বিভিন্ন ভ্যালু চয়েস করলে তোমরা যে কোনো রিয়েল নাম্বার এখান থেকে পেতে পারো কাজেই দিস ইজ নাথিং বাট আর থ্রি দিস ইজ নাথিং বাট আর থ্রি আমরা এটাকে আর থ্রি লিখতে পারি আগের প্রবলেমে কিন্তু আমরা আর থ্রি লিখেছিলাম রেঞ্জটা বেরিয়েছিল আর থ্রি তো এই ক্ষেত্রেও একই জিনিস তোমরা এখান থেকে এই ফল এখানে কথায় না নেয় দিলেও চলবে বাট তোমরা বোঝার চেষ্টা করো যে আলফাবিটা আমার যদি রিয়েল নাম্বার হয় দেন উইথ দিস উই ক্যান ফাইন্ড এনি রিয়েল নাম্বার আমরা যে কোনো রিয়েল নাম্বার তার থেকে পেতে পারি কাজেই দিস ইজ নাথিং বাট আর থ্রি তাহলে এখানে আমরা আরেকটা প্রবলেমের ক্ষেত্রে রেঞ্জ বের করলাম এবার আমরা দেখবো ভেরি ফেমাস থিউরাম র্যাঙ্ক নালিটি থিউরাম র্যাঙ্ক নালিটি থিউরাম র্যাঙ্ক নালিটি থিউরাম আচ্ছা র্যাঙ্ক নালিটি থিউরামের বক্তব্য হলো যে কোনো একটা লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন ধরো টি ভি টু ডাব্লিউ ইজ এ লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন দেন দেন র্যাঙ্ক অফ টি দেন র্যাঙ্ক অফ টি প্লাস নালিটি অফ টি র্যাঙ্ক অফ টি প্লাস নালিটি অফ টি ইকুয়াল টু ডাইমেনশন অফ ভি এই হলো ভেরি সিম্পল বক্তব্য দেন যে টি ভি টু ডাব্লিউ একটা লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন দেন এই লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশনের যে র্যাঙ্ক এই লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশনের নালিটি দুটোর সাম হবে ভি এর ডাইমেনশনের সমান আমরা একটু মনে করে নেই যে নালিটি কি নালিটি হলো ডাইমেনশন অফ দি নাল স্পেস বা ডাইমেনশন অফ দি কার্নাল আর র্যাঙ্ক কি র্যাঙ্ক হলো ডাইমেনশন অফ দি রেঞ্জ ডাইমেনশন অফ দি রেঞ্জ তো ডাইমেনশন অফ দি রেঞ্জ প্লাস ডাইমেনশন অফ দি কার্নাল ইকুয়াল টু ডাইমেনশন অফ ভি আবার কার্নাল আর রেঞ্জ দুটো কথা আসলো কার্নাল আর রেঞ্জ কি আমরা একটু আগেই দেখেছি কার্নাল হলো এই যে দিস ইজ কার্নাল একটু আগে আমরা জাস্ট করলাম নাল স্পেস বা কার্নাল হলো এই যে ভি এর যে এলিমেন্টগুলোর ইমেজ ডাব্লিউ এর জিরো এলিমেন্ট এই এই এলিমেন্টগুলোর সেট হলো কার্নাল বা নাল স্পেস আর রেঞ্জ কি রেঞ্জ হলো যে ভি এর এলিমেন্টগুলোর ইমেজ এর সেট এটা হলো রেঞ্জ এবার এই থিওরিয়ামের বক্তব্য হলো এই যে রেঞ্জের যে ডাইমেনশন যেটাকে আমরা বলি র্যাঙ্ক প্লাস তার যে ডাইমেনশন যেটাকে আমরা বলি নালিটি এই দুটোর সাম হলো ডাইমেনশন অফ ভি এখানে একটু মনে করে দিই আমি যে আমরা জানি কি যে এটা হলো ডব্লিউ এর সাব স্পেস যেহেতু সাব স্পেস বা সে নিজে একটা ভেক্টর স্পেস হবে যেহেতু সাব স্পেস সে নিজে একটা ভেক্টর স্পেস হবে তো এবং ভেক্টর স্পেস আছে মানেই তার ডাইমেনশন হবে ভেক্টর স্পেস থাকলে তার বেসিস হয় এবার বেসিসে যতটা এলিমেন্ট সেটা হবে তার ডাইমেনশন কাজেই এই যে এখানে আমরা এটাই লিখলাম যে র্যাঙ্ক অফ টি এর মানে কি তার মানে না রেঞ্জের যে ডাইমেনশন এটাকে বলা হয় র্যাঙ্ক অফ টি রেঞ্জের ডাইমেনশন এবার রেঞ্জ যেহেতু ইটস সেলফ এ ভেক্টর স্পেস কাজেই তার একটা বেসিস থাকবে বেসিসে যতটা এলিমেন্ট এটাই হবে র্যাঙ্ক সিমিলারলি এটা নাল স্পেস বা কার্নাল এটা একটা ইটস সেলফ এ সাব স্পেস এর মানে সেটা একটা ভেক্টর স্পেস ভেক্টর স্পেস থাকলে তার বেসিস থাকবে এবার তার বেসিসে যতটা এলিমেন্ট এই সংখ্যাটাকে বলা হবে তার নালিটি এই সংখ্যাটা হলো তার নালিটি ইজ ইকুয়াল টু ডাইমেনশন অফ ভি এর মানে ভি এর বেসিসে যতটা এলিমেন্ট এই হলো এই থিওরামে বক্তব্য আচ্ছা এটা আবার আমরা প্রুফ করার চেষ্টা করি আচ্ছা দেখো প্রুফটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এক নাম্বার পার্সনসু এবং প্রুফটা দেখো আমি খুব সহজভাবে বলার চেষ্টা করি মানে তোমরা কি বলবো মানে কনসেপশনগুলো বুঝতে মানে যদি ঠিকঠাক আগে জানা থাকে তাহলে প্রুফটা খুব ইজিলি বুঝে যাবে দেখো লেফট ডাইমেনশন অফ ভি ইকুয়াল টু এন আমরা ভি এর ডাইমেনশনকে এন ধরে নিলাম অ্যান্ড ডাইমেনশন অফ 
যে নাল স্পেস নাল স্পেসের ডাইমেনশনকে আমরা ধরে নিলাম আর আচ্ছা তাহলে ক্লিয়ার এর মানে ভি এর বেসিস অ্যান্টা এলিমেন্ট আছে আর কার্নাল বা এটা কি নাল স্পেস তার বেসিসে আরটা এলিমেন্ট আছে আচ্ছা সাপোজ সাপোজ ইউ ওয়ান ইউ টু ডট ডট ইউ আর ইজ এ বেসিস অফ ইজ এ বেসিস অফ এন্টি ইজ এ বেসিস অফ এন্টি কীভাবে লিখলাম কারণ আমরা ধরেই নিয়েছি তার ডাইমেনশন আর এর মানে এন্টির বেসিস আরটা এলিমেন্ট থাকবে কাজে যে এন্টি একটা বেসিস নিলাম আরটা এলিমেন্ট আচ্ছা সো এবার দেখো আমরা লিখতে পারি সো দে আর এক্সিস্ট দে আর এক্সিস্ট সো দে আর এক্সিস্ট ভ্যাক্টরস দেখো আমি লিখে নেই এরপরে বলছি ইউ আর প্লাস ওয়ান ইউ আর প্লাস টু ইউ এন সাজ দ্যাট সাজ দ্যাট such that u1 u2 dot 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 u r comma u r plus 1 comma dot dot u n is a basis of v is a basis of v acha ebar dekho ei line ta kibhabe liklam ei line ta liklam dekho amra ki dhorlam je ইউ ওয়ান ইউ টু ইউ আর হলো এন্টির একটা বেসিস এর মানে এটা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটা হলো লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট আচ্ছা এবার আমরা জানি যে এনি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেটকে ক্যান বি এক্সটেন্ডেড টু এ বেসিস দেখো তোমরা যে ব্যাক্টর স্পেসের যে থিউরেমগুলো পড়েছো এখানে এক্সটেনশন থিউরেম ছিল এই এক্সটেনশন থিউরেমের বক্তব্য হলো যে এনি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাবসেটকে আমরা বেসিস পর্যন্ত এক্সটেন্ড করতে পারি এবার দেখো এন্টি কি এন্টি হলো ভি এর একটা সাবসেট এন্টি ভি এর সাবসেট আমরা জানি অলরেডি নট অনলি সাবসেট ইট ইজ অলসো এ সাব স্পেস এর মানে এটা এটা যেহেতু বেসিস এর মানে এটা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এর মানে আমরা বলতে পারি এটা ভি এর লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাবসেট তো আমরা জানি এক্সটেনশন থিওরিমে যে এনি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাবসেটকে বেসিসে এক্সটেন্ড করা যায় কাজে এটাকে আমরা বেসিসে এক্সটেন্ড করলাম এই যে তার সাথে এক্সটেন্ড করলাম মানে তার সাথে আমি যোগ করলাম কতটা যোগ করলাম এইগুলো যোগ করলাম কারণ আমার জানা আছে তার বেসিসে কয়টা এলিমেন্ট অ্যান্টা এলিমেন্ট এখানে ছিল আরটা বাকি এত এতগুলো যোগ করে আমরা টোটাল অ্যান্টা বানালাম এবং এটা তার বেসিস হবে আমরা বলছি বিকজ অব দি এক্সটেনশন থিওরিম এক্সটেনশন থিওরিমের সাহায্য নিয়ে এটা বলছি আচ্ছা এবার দেখো আমরা একটু আগে যেটা শিখেছি দেয়ার ফোর এখানে লিখি দেয়ার ফোর দেয়ার ফোর আর টি আর টি আমরা কি বলেছি শিখেছিলাম আর টি মানে আর টি মানে লিনিয়ার স্প্যান আর টি মানে লিনিয়ার স্প্যান কার যে ভি কো ডোমেইনের এলিমেন্টগুলোর এটা কিভাবে বললে সুবিধা হবে যে আর টি হলো ডোমেইন ডোমেইন কোনটা ভি ভি এর একটা বেসিস নাও ভি এর বেসিস কি আমরা এখানে দেখলাম ভি এর বেসিস হলো এটা এবার বেসিসের ইমেজগুলোর লিনিয়ার স্প্যান তাহলে বেসিস হলো এটা তার ইমেজ নাও ইমেজ হলো কত টি ইউ ওয়ান টি ইউ টু ইউএন বেসিসের ইমেজগুলোর লিনিয়ার স্প্যান দেখো আর টি একটু আগে আমরা শিখলাম আর টি মানে বেসিসের ইমেজ যে টি নিয়ে ইমেজ নিলাম তার লিনিয়ার স্প্যান হলো আর টি ইকুয়াল টু এল টি অব ইউ ওয়ান কত দেখো ইউ ওয়ান ইউ টু ইউ এন ইজ এ বেসিস অফ এন টি এন টি মানে কি নাল স্পেস নাল স্পেস মানে মানে এই এলিমেন্টগুলোর যদি ইমেজ নেই সেটা হবে কো ডোমেনের জিরো এলিমেন্ট বা ডব্লিউ এর জিরো এলিমেন্ট 
কাজে ইউ ওয়ান ইউ টু ইউ আর কী ছিল বেস অ্যান্টির একটা বেসেস ছিল এর মানে এগুলো যেহেতু এগুলো অ্যান্টির বেসিস এর মানে টি অব ইউ ওয়ান কত হবে জিরো হবে টি অব ইউ টু কত হবে জিরো হবে সিমিলারলি টি অব ইউ আর কত হবে জিরো হবে আর টি অব ইউ আর প্লাস ওয়ান থেকে বাকিগুলো থাকবে দেখো ব্যাপারটা ক্লিয়ার কিনা আর প্লাস ওয়ান আর প্লাস টু বাকিগুলো থাকলো টি অব ইউ এন এগুলো থাকলো বাকিগুলোর ইমেজ কিন্তু জিরো কারণটা হলো এগুলো অ্যান্টির বেসিস এর মানে এগুলো অ্যান্টিতে আছে এবার অ্যান্টিতে থাকা মানে কি নাম স্পেসে থাকা মানে কি তার ইমেজ হবে জিরো এলিমেন্ট কোড ওমেন এর জন্য টি ও বিউ ওয়ান জিরো টি ও বিউ টু জিরো সেভেন টি ও বিউ আর পর্যন্ত জিরো যেহেতু আর পর্যন্ত অ্যান্টিতে আছে বাকিগুলো যা আছে যাই এবার লিনিয়ার স্প্যান অফ এত এর মানে অল পসিবল লিনিয়ার কম্বিনেশন অফ দিস ভেক্টরস এর মানে জিরোগুলো আমরা বাদ দিতে পারি কমন সেন্স এগুলো তো লিনিয়ার কম্বিনেশন কি মানে থাকবে না যে আলটিমেটলি এগুলো বাদ দিতে পারি তাহলে আমরা থাকবে টি অব ইউ আর প্লাস ওয়ান টি অব ইউ আর প্লাস টু টি অব ইউ এন এই থাকলো আমাদের আচ্ছা তাহলে আর টি আমরা এই পেলাম এবার আমরা বলতে চাইছি এই সেটটা শুধু এই সেটটা আচ্ছা আমরা বলতে চাইছি নাউ নাউ উই উইল প্রুভ দ্যাট নাউ উই উইল প্রুভ দ্যাট নাউ উই উইল প্রুভ দ্যাট দি সেট দ্যাট দি সেট কি এই সেটটা এখানে যেটা আছে মানে টি ইউ আর প্লাস ওয়ান কমা টি ইউ আর প্লাস টু টি ইউ এন দি সেট ইজ লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এই সেটটা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেটা আমি সেটা আমরা মানে দেখাব আচ্ছা যদি আমরা এটা দেখানোর জন্য আমরা বাই কন্ট্রাডিকশন মেথড অ্যাপ্লাই করি আমরা তোমরা অলরেডি জানো কন্ট্রাডিকশন মেথডে কীভাবে প্রুভ করে তা আমরা ধরলাম যেহেতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট দেখা দেবে আমরা ধরলাম যে না ইয়ে না না ইন্ডিপেন্ডেন্ট না ধরলাম বাই কন্ট্রাডিকশন যেহেতু আমরা ধরলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট না তাহলে কি হবে তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট না হলে ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট মানে কি তাহলে আমাদের স্কেলার থাকবে স্কেলার থাকবে ধরো আলফা আর প্লাস ওয়ান আলফা আর প্লাস টু ডট আলফা এন এই স্কেলারগুলো থাকবে নট অল জিরো যেহেতু ডিপেন্ডেন্ট নট অল জিরো সবগুলো জিরো না একটা দুটো অ্যাটলিস্ট একটা নন জিরো আছে সাজ দ্যাট নট অল জিরো সাজ দ্যাট কী হবে আলফা আর প্লাস ওয়ান টি ইউ আর প্লাস ওয়ান প্লাস আলফা আর প্লাস টু টি ইউ আর প্লাস টু প্লাস আলফা এন টি ইউ এন ইকুয়াল টু জিরো ভেক্টর ইকুয়াল টু এই জিরো ভেক্টরটা কার জিরো ভেক্টর ভি এর না ডাব্লিউর জাস্ট কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করো ইট ইজ অফ কোর্স জিরো ভেক্টর অফ ডাব্লিউ কারণ টি অব এত আছে তো মানে দিজ আর জিরো ভেক্টরস অফ ডাব্লিউ আচ্ছা দ্যাট ইজ অর টি অব আলফাগুলোকে ভিতরে নিয়ে নেই আলফা আর প্লাস ওয়ান ইউ আর প্লাস ওয়ান প্লাস আলফা আর প্লাস টু ইউ আর প্লাস টু প্লাস ডট আলফা এন ইউ এন ইকুয়াল টু জিরো ভেক্টর কীভাবে আলফাগুলোকে ভিতরে নিলাম বিকজ টি ইজ এ লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন টি লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন আমরা এ আলফা প্লাস বি বিটা ইকুয়াল টু এ টি আলফা প্লাস বি টি বিটা আমরা জানি কাজে লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন যেহেতু যেহেতু টি ইজ এ লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন এই জন্য আমরা ভেতরে নিতে পারলাম আচ্ছা এবার দেখো ইমেজ অফ দিস এলিমেন্ট ইজ জিরো এর মানে আমরা বলতে পারি দিস এলিমেন্ট বিলংস টু এন্টি খুব সিম্পল দেখো ইমেজ অফ দিস এলিমেন্ট ইজ জিরো এর মানে দিস এলিমেন্ট বিলংস টু এন্টি দেখো আলফা আর প্লাস ওয়ান ইউ আর প্লাস ওয়ান প্লাস আলফা আর প্লাস টু ইউ আর প্লাস টু প্লাস ডট আলফা এন ইউ এন দিস বিলংস টু এন্টি দিস বিলংস টু এন্টি আচ্ছা এবার দেখো এন্টিকে আবার আমরা কি বলতে পারি এন্টিকে আমরা বলতে পারি লিনিয়ার স্প্যান অব ইউ ওয়ান ইউ টু ইউ আর প্রশ্ন হলো কেন বলতে পারি 
বলতে পারি কারণ অ্যান্টির বেসিস কোনটা ইউ ওয়ান ইউ টু ইউ ওয়ান বেসিস মানে কি তার দুটো প্রপার্টি থাকে একটা হলো লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর একটা হলো লিনিয়ার স্প্যান আমরা সেকেন্ড প্রপার্টিটা ইউজ করলাম যে যেহেতু এগুলো এটা তার বেসিস এর মানে এভরি ভেক্টর অব অ্যান্টি ক্যান বি এক্সপ্রেস দ্য লিনিয়ার কম্বিনেশন অব দিস ভেক্টরস এই জন্য তার লিনিয়ার স্প্যান হবে অ্যান্টির সমান কাজে বেসিসেরই প্রপার্টি থেকে এটা লিখলাম আচ্ছা তাহলে দেখো আমরা কি পেলাম যে দিস বিলংস টু লিনিয়ার স্প্যান অব দিস ভেক্টরস এর মানে এই ভেক্টরটাকে এই ভেক্টরগুলোর লিনিয়ার কম্বিনেশন হিসাবে লেখা যাবে এর মানে তাহলে এমন স্কেলার আছে ধরো স্কেলারগুলো আমরা আলফা দিয়েই নেই আলফা ওয়ান এর আগে আলফা নেই এইভাবে নেই নি তো আট প্লাস ওয়ান থেকে আলফা নিয়েছি কাজে আট পর্যন্ত এখনও নামা হয়নি আমরা নিতে পারি আলফা ওয়ান আলফা টু কমা ডট ডট কমা আলফা আর দে আর এক্সিস স্কেলার আলফা ওয়ান আলফা টু আলফা আর সাজ দ্যাট আলফা আর প্লাস ওয়ান ইউ আর প্লাস ওয়ান প্লাস আলফা আর প্লাস টু ইউ আর প্লাস টু প্লাস ডট ডট প্লাস আলফা এন ইউ এন ইকুয়াল টু এগুলোর লিনিয়ার কম্বিনেশন এই জন্য স্কেলারগুলো নিয়েছি কম্বিনেশন তৈরি করি আলফা ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস আলফা টু ইউ টু প্লাস আলফা আর ইউ আর দেখো এই লাইনটা আমি আবারও বলছি দিস বিলংস টু লিনিয়ার স্প্যান অফ দিস এর মানে দিস ভেক্টর ক্যান বি এক্সপ্রেস অ্যাজ দ্য লিনিয়ার কম্বিনেশন অফ দিস ভেক্টরস তো এটাই লিখলাম দিস ভেক্টর লিনিয়ার কম্বিনেশন অফ দিস ভেক্টর এই ভেক্টরগুলো লিনিয়ার কম্বিনেশন হিসেবে লিখলাম অর এগুলো এদিকে নিয়ে যাই তাহলে আলফা ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস আলফা টু ইউ টু প্লাস ডট ডট আলফা আর ইউ আর মাইনাস আলফা আর প্লাস ওয়ান ইউ আর প্লাস ওয়ান মাইনাস আলফা আর প্লাস টু ইউ আর প্লাস টু মাইনাস আলফা এন ইউ এন ইকুয়াল টু জিরো এই লিখলাম এবার দেখো আচ্ছা অতটুক থাক এবার দেখো এই সেটটা আলফা ওয়ান আলফা টু আফ টু আলফা এন ইজ এ বেসিস অফ ভি আমরা আগেই মানে বলে এসছি এটা এর মানে এই সেটটা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট যেহেতু বেসিস এর মানে এই সেটটা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এর মানে এটা যেহেতু লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাজে এই এই ধরনের এক্সপ্রেশন যদি আমরা লিখি তার অর্থ হলো প্রত্যেকটা স্কেলার জিরো তার অর্থ হলো প্রতিটা স্কেলার জিরো এর মানে আলফা ওয়ানও জিরো আলফা টুও জিরো আলফা আরও জিরো আলফা আর প্লাস ওয়ানও জিরো আলফা আর প্লাস টুও জিরো আলফা এনও জিরো ঠিক আছে প্রতিটা স্কেলার তাহলে জিরো এই জায়গাটা আবার বলছি দেখো যেহেতু এটা বেশি স্যার মানে এটা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট যেহেতু লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে এই ধরনের লিনিয়ার কম্বিনেশন যদি জিরো হয় তার অর্থ হলো প্রতিটা স্কেলার আলাদাভাবে জিরো যে প্রতিটা স্কেলার আলাদাভাবে জিরো তাহলে প্রতিটা স্কেলার জিরো কিন্তু আমরা দেখো এখানে কি বলেছিলাম যে এগুলো নন জিরো আলফা ওয়ান আলফা টু আলফা থ্রি নট অল জিরো কাজে দিস ইজ এটা কন্ট্রাডিকশন হয়েছে কন্ট্রাডিকশনটা কেন হয়েছে কারণ এখানে আমরা লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট ধরে এগিয়ে গেছি নট অল জিরো ধরেছি মানে কি লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট কাজেই আমাদের আগের অ্যাজামশনটা ভুল ছিল এর মানে দিজ আর লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাজেই এই জিনিসগুলো লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এই জিনিসগুলো হলো লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট আচ্ছা এবার এই জিনিসগুলো লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলো আবার এই জিনিসগুলো লিনিয়ার স্প্যান হলো আর টি দেখো এই জিনিসগুলো লিনিয়ারলি মানে এই ভেক্টরগুলো লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট আবার তাদের লিনিয়ার স্প্যান হলো আর টি এর মানে আমরা বলতে পারি ইট ফ্রমস এ বেসিস অফ আর টি কারণ বেসিসের দুটো কন্ডিশন এক হলো লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট দুই হলো স্পেলিং সেট তো লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এখনই প্রমাণ করলে আমার স্পেলিং সেট তো এখানেই দেখে মানে দেখে এসছি দুটোই হলো এর মানে দিস ইজ এ বেসিস অফ এই টি ইউ আর প্লাস ওয়ান টি ইউ আর প্লাস টু টি ইউ এন হলো বেসিস অফ আর টি তাহলে আর টির ডাইমেনশন কত হবে এটা যদি আর টির বেসিস হয় তার বেসিসের ডাইমেনশন তাহলে দেখি বেসিসের কয়টা আছে কয়টা আছে দেখো আর প্লাস ওয়ান আর প্লাস টু থেকে এন পর্যন্ত তাহলে এন মাইনাস আরটা আছে এখানে এখানে টোটাল আছে এন মাইনাস আরটা তাই তো এটা যদি আর টির বেসিস হয় তাহলে এলিমেন্ট কয়টা আমরা 
মানে আরটির বেসিসটা অলরেডি দেখালাম গুণে দেখি কয়টা আছে বেসিসে এন মাইনাস আর এর মানে আরটির ডাইমেনশন হলো ডাইমেনশন অফ আরটি কত এন মাইনাস আর আচ্ছা এনটি দেখো এনটির ডাইমেনশন কত আর এনটির ডাইমেনশন হলো ডাইমেনশন অফ এনটি হলো আর আর ডাইমেনশন অফ ভি কত এন ডাইমেনশন অফ ভি হলো এন লেখা আছে এবারে দুটো যোগ করি ডাইমেনশন অফ আর টি প্লাস ডাইমেনশন অফ এন টি আর আর কাটা এন এর মানে ডাইমেনশন অফ ভি এটাই হলো র্যাঙ্ক নালিটি থিওরামের বক্তব্য র্যাঙ্ক নালিটি থিওরামের বক্তব্য কাজে এখানে আমরা র্যাঙ্ক নালিটি থিওরাম আমরা প্রমাণ করলাম তো এখানে কিন্তু অনেক জায়গায় বেশ কিছু মানে মুখস্থ করতে যাবে না কারণ কয়েকটা জায়গায় একটু লজিক লাগে যেমন যে সিম্পল এখান থেকে এখানে এটা কেন লিখলাম যে এটাকে কেন বেসিস লিখলাম আমি এক্সপ্লেন করেছি যে বিকজ অফ এক্সটেনশন থিওরাম এনি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সফটের সাবসেটকে এক্সটেন্ড করা যায় বেসিসে কাজে এখন সিম্পল সিম্পল লজিক কয়েকটা জায়গায় আছে যদি না বুঝে শিখবো পরীক্ষা হলে ভুলে যাবে কাজেই প্রতিটা লাইন বুঝে শিখবে কোথাও যদি সমস্যা হয় কমেন্টস মেন্ট ভিডিও আমি আবারও এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব আচ্ছা এই হলো র্যাঙ্ক অ্যান্ড নালিটি থিওরাম তোমরা কোন একটা স্ট্যান্ড আমি তো প্রুফটা পুরোটা লিখিনি আমি জাস্ট বুঝিয়ে দিলাম তো তোমরা চেষ্টা করো একটা বই ফলো করতে আদারওয়াইজ আমাকে ভিডিওতে কমেন্টস করো আমি এটার যে প্রুফের যে পিডিএফটা আমি অ্যাটাচ করে দেব ডেসক্রিপশন বক্সে ডেসক্রিপশন বক্সে আমি অ্যাটাচ করে দেব এটার প্রুফের পিডিএফটা যদি তোমরা না পাও প্রুফ আমাকে তোমরা ভিডিওতে কমেন্টস করো তাহলে আমি এটা প্রুফটা দিয়ে দেব তো দ্যাটস অল ফ্রম লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন পার্ট থ্রি এটা আমাদের লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন রিলেটেড তিন নম্বর ভিডিও যদি প্রয়োজন পড়ে আমরা পরে আরও এই রিলেটেড আরও আমি স্টাডি মেটেরিয়াল মানে কি বলবো আরও ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব তো আপাতত তোমরা এগুলোর উপর বেস করে এই তিনটা ভিডিওর উপর বেস করে লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশনে যা যা প্রবলেম আছে এগুলো সলভ করার চেষ্টা করো